குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படி படி இதுவே அறிவின் ஏனிப்படி படி படி இதுவே அறிவின் ஏனிப்படி அப்படிங்கிற வைரமுத்து வாசகத்தோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்குள்ள போவோம் இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுல எக்ஸசைஸ்ல சிக்ஸ்த் செம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லிசன் பண்ணுங்க ஏ ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தாச்சு ஃபோர் சப் டிவிஷன்ஸ் நம்ம கேட்டிருக்காங்க ஓகேயா சோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதி வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு சப் டிவிஷனும் இப்ப சால்வ் பண்ண போறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபைண்ட் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பிளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே லிசன் வரும் 2x எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்றது ஃபங்க்ஷனு ஸோ டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் டூ இஸ் டூ டூ மைனஸ் த்ரீ என்ன ஆன்சர் வரும் மேற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ டூ ருபீஸ் கையில் வச்சுருக்கோம் த்ரீ ருபீஸ் நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் டூ ருபீஸ் கொடுத்தது போக இந்த ஒன் ருபீ நம்ம கிட்ட கடனாக தான் இருக்கும் அதனால கண்டிப்பாக என்ன போட்டுக்கணும் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கணும் ஓகே அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை எழுதியாச்சு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வந்துருக்குது இங்கே ரெண்டு சிம்பிள் தொடர்ந்து வரதுனால கண்டிப்பா என்ன செஞ்சிடும் பிராக்கெட் போட்டு நம்ம போடணும் பை டூ சோ இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் நினைக்கிறீங்க மைனஸ் த்ரீ என்ன அர்த்தம் மூணு ரூபாய் ஏற்கனவே கடன் வாங்கியிருக்கோம் மைனஸ் ஒன்னா மறுபடியும் ஒன்று ரூபாய் நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ டோட்டல் எவ்வளவு ஃபோர் ருபீஸ் நமக்கு கடனா இருக்குது ஃபோர் ருபீஸ் நமக்கு கடனா இருக்குது பை டூ சோ டூ டூ சார் ஃபோர் என்ன ஆன்சர் வரணும் எடுத்து எழுதுறப்ப இந்த மைனஸ் மறந்துடக்கூடாது மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற ஆன்சர் நமக்கு வருது சோ அவங்க கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனோட ஆன்சர் என்ன மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது சரியா அடுத்த சப் டிவிஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் find x such that f of x equal to 0 so f of x na given function na 2x minus 3 given function 2x minus 3 adha ezhudikitten 2x minus 3 equal to 0 va irundha x oda endha value ku idu equal to 0 nu kekkranga avladha so you have to find x appa 2x minus 3 equal to 0 va irundhadna 2x mattu venu minus 3 indha pakka argh pakka varappa enna agum plus 3 a vandrum so x mattu venu na enna pannuvom ஆல்ரெடி வி ஹவ் த்ரீ திஸ் சைட் அப்ப இங்க மல்டிபிளிகேஷன் இருக்கக்கூடிய டூ இந்த சைட் எப்படி வரணும் டிவிஷன்ல வரணும் மல்டிபிகேஷன் இருக்க டூ இந்த பக்கம் டிவிஷன்ல வரும் சோ அவர் ஆன்சர் இஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பை டூ தட் இட் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் எக்ஸ் சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லாஸ்ட் சம்ல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சொன்னதுனால அந்த ஃபங்க்ஷன் அதோட வேல்யூ அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டோம் இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன 2x minus 3 equal to x. அப்ப எப்ப எந்த வேல்யூக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படினு அவங்க கேட்டிருக்காங்க. சோ என்ன செய்யலாம்? x எல்லாம் ஒரே சைடு கொண்டு வந்தறலாம். 2x ஆல்ரெடி we have. plus x இந்த பக்கம் வரப்ப எப்படி வரணும்? சிம்பிள் மாறி வரும். minus x ஆ வரும். இல்லையா? சோ 2x minus x equal to நம்பர் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தறலாம். minus 3 இந்த பக்கம் வரப்ப ஆர் வச்சு சார் பண்ண ஆகும். plus 3 அவர் சைன் चेंज ஆகி வரும். இப்போ தான் நாம பார்த்தோம். சோ 2x minus x equal to 3 அப்படினு வருது. 2x ல ஒரு எக்ஸ் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இப்ப சப்ட்ராக் பண்ண போறோம் இங்க சிம் நம்பர் எதுவுமே இல்லைன்னு என்ன அர்த்தம் அது ஒன் எக்ஸ் அர்த்தம் சோ டூ எக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் போயாச்சு ரிமைனிங் நமக்கு ஒன் எக்ஸ் வரும் அந்த ஒன் அப்படிங்கிற நம்பர் நம்ம போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால வெறும் எக்ஸ் ஆக எழுதிக்கலாம் சோ இட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ஓகே அடுத்த சம் பாருங்க ஃபைண்ட் எக்ஸ் சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த ஈக்வேஷனா ட்ரூ பண்ற மாதிரி எக்ஸோட எந்த வேல்யூ வரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சொல்லியிருந்தாங்களா சோ இட் இஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்ப என்ன செய்யணும் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எதை அப்ளை பண்ண போறோம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் அப்ப டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பக்கத்துல ஒரு மைனஸ் த்ரீ சரியா இந்த பக்கம் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம் இது என்னாகும் டூவை நம்ம உள்ள கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சோ டூ இன்டூ ஒன் என்னாகும் டூ டூ ஒன் இஸ் டூ மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் வரும் பக்கத்துல இருக்க மைனஸ் த்ரீ நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் டூவை வந்து இந்த பிராக்கெட் வரைக்கும் மட்டும் தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீயையும் சேர்த்து மல்டிப்ளை பண்ணிடக்கூடாது சரியா ஓகே இ
டூ அப்படின்ற நம்பர் கிடைக்குது ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ மல்டிபிளிகேஷன் இருக்க ஃபோர் இந்த பக்கம் எப்படி வரும் டிவிஷனில் வரும் கட் பண்ணிட்டு செகண்ட் டேபிள் கட் பண்ணோம்னா ஒன் டூ இஸ் டு டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் எல்லாமே சிம்பிளான சம்ஸ் ஆரம்பிச்சு இதில் இல்லையா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் செவன்த் சம் புக்கில் நம்ம சம்மை பார்க்கலாம் ஒரு <laughs> By cutting equal squares from the corners, corners பை கட்டிங் ஈக்குவல் ஸ்கொயர்ஸ் ஃப்ரம் த கார்னர்ஸ் ஈக்குவல் ஸ்கொயர்ஸ் கட் பண்ணி எடுக்க போறாங்க அண்ட் டேர்னிங் அப் தைட்ஸ் அஸ் சோன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி என்ன செய்யறாங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அதுல இந்த கார்னர் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த கார்னர்ல இருந்து எல்லாமே ஸ்கொயர் ஷேப்ல தான் இருக்கு இந்த ஈக்குவலான ஸ்கொயர்ஸ் என்ன செய்யறாங்க கட் பண்ணிடுறாங்க ஓகேயா ஸோ கட் பண்ணிட்டு அதை என்ன செய்யறாங்க அந்த ரிமைனிங் இந்த சைடு எல்லாம் அப்படியே ஃபோல்டு பண்றாங்க மேல என்ன செய்யறாங்க ஃபோல்டு பண்றப்ப நம்ம கிட்டத்தட்ட என்ன ஆயிரும் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வந்துடும் ஓப்பன் சைடு ஒரு மேல ஓப்பனா இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா அதை அவங்க சொல்றாங்க எக்ஸ்பிரஸ் த வால்யூம் வி ஆஃப் த பாக்ஸ் அஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ என்ன செய்ய போறோம் நம்ம இந்த வால்யூம எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வர மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க ஓகேயா ஓகே ஜஸ்ட் லிசன் இந்த ஃபிகர்ல இருந்து முதல்ல பார்ப்போம் இந்த சைடு ஃபுல்லாவே எப்படி எடுக்கணும் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சைடு இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கொயரை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஸ்கொயரை நம்ம எக்ஸா எடுத்துக்கலாம் அந்த ஸ்கொயரோட லென்த் நம்ம என்ன சைடா எப்படி எடுக்கிறோம் எக்ஸா எடுக்கிறோம் ஸோ இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் டோட்டல் என்ன செய்யறோம் டூ எக்ஸ நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் டூ எக்ஸ நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் டோட்டலா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இங்க ஒரு எக்ஸ் இங்க ஒரு எக்ஸ் கட் பண்ணியாச்சு என்ன ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா இது ஸ்கொயர் பீஸ் அப்படிங்கறதுனால இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் தான் எல்லா சைடும் வரப்போகுது ஸோ இந்த பாக்ஸோட சைட பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இல்லையா இது ஆக்சுவலா என்ன சொல்லுவோம் கியூப் ஆயிடுன்னு சொல்லுவோம் நீங்க நைன்த்ல இருக்கீங்க படிச்சிருக்கீங்க கியூப்ஸ் கியூப் ஆயிட் அதுமே படிச்சிருக்கீங்க அதாவது கியூப் சரியா ஸோ இந்த கியூபோட சைடு எவ்வளவு வருது இப்ப நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு சரியா சாரி இது வந்து கியூப் இட் இஸ் நாட் ஏ கியூப் ஓகே இது வந்து ஒரு கியூப் ஆயிட் ஷேப்ல நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ஒரு பாக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு சரியா இப்ப இதோட வால்யூமுக்கு என்ன ஃபார்முலா கியூபுக்கு வந்து வால்யூம் பி ஈக்குவல் டு ஏ கியூப் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் தான் அங்கே வரும் இங்க வந்து லென்த் பிரதெல்லாம் அங்கே வேரி ஆகிறதுனால இது என்னது ஒரு கியூப் ஆயிட் ஓகேயா ஸோ கியூப் ஆயிடோட லென்த் பிரத் ஹைட் எல்லாம் எழுதிக்கிறேன் லென்த்னு உங்களுக்கு தெரியும் பிரத்தும் லென்த்தும் இங்க ஈக்குவலா இருந்து நோட் பண்ணீங்களான்னு தெரியல மறுபடியும் ஃபிகரை பாருங்க லென்த் பிரத் எது லென்த் இது நம்ம லென்தா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது பிரத் ஆகும் இல்லையா இது லென்த்னா இது பிரத் ஆகும் எது ஹைட்டு இதுதான் ஹைட்டு நமக்கு இந்த இடம் எங்க இருந்து வந்துச்சு பாருங்க இது எக்ஸ் இந்த பெரிய பாருங்க இது எக்ஸ் கீழே இருந்த வேல்யூ எக்ஸா இருந்தா சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடமும் எக்ஸ் தான் இது எல்லாமே இது நமக்கு எக்ஸ் தானே சோ இத கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுன்னா இந்த எக்ஸ தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபோல்ட் பண்ணி மேல கொண்டு வரோம் சோ இந்த இடம் தான் நமக்கு என்னது அந்த ஹைட் இந்த ஹைட் எவ்வளவு நமக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இல்லையா சோ எல்லும் பியும் இங்க ஒரே வெளிவா இருக்கும் ஹச் மட்டும் தான் என்ன ஆகுது இங்க டிஃபர் ஆகுது சரியா சோ எல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஹச் எவ்வளவு ஹச் மட்டும் தான் இங்க டிஃபர் ஆகுது அதே எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஓகே வால்யூம் ஆஃப் கியூப் ஆயிடுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் எல் பி ஹச்னு பார்த்தோம் வால்யூம் ஆஃப் கியூப் ஆயிடுக்கு எல் பி ஹச் கியூபா இருந்தா வி ஈக்குவல் டு ஏ கியூப் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் சரியா இப்ப நம்ம கியூப் ஆயிட இருக்கனால என்ன ஃபார்முலா எல் பி ஹச் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறோம் சோ எல் என்ன பி என்ன அப்ளை பண்ணியாச்சு ஹச்சுக்கும் அப்ளை பண்ணியாச்சு இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ இன்ட்டு ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர் எழுதலாம் இல்லையா அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்து இங்க டூ டைம் வந்ததுனால அந்த ஹோல் ஸ்கொயரா என்ன எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு ஒரு எக்ஸ் இது ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் அல்ஜிபிரிக்கல் ஐடென்டிட்டி படிச்சிருக்கோமா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் இல்ல ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் ஏ ஏற்கனவே இந்த ஃபார்முலா பாத்திருக்கோம் ஏ மைனஸ் பி த
multiply 576 You have to bring inside. உள்ளுக் கொண்டும் ஒரு டேம் கொடும் நான் மல்டிவிடைப் பண்ணப்போம். So 576 into x என்னாகும் 576x minus 96 x into x என்னாகும் x square. இங்கு x இதுமே கடியாக நான் இந்த x அப்படியைப் பக்கத்தில் விப்போட்டுரும். இங்கு already x இருக்குது. So x into x என்னாகும் x square ஆயிரும். Plus இங்கு நாகும் 4 அப்படியைப் இந்த மாதிர் எதுரதான் என்ன சொல்டும் ஒரு functional திருந்து சொல்டும் so v equal to volume நம்ம v நிடத்துக்கலாம் v equal to terms எவனா arrange பண்ணி எடுதுக்கலாம் எப்போம் terms எப்படியில்துனா x ஓட powers வச்சுதான் நாம் arrange பண்ணி எடுதுவலை x ஓட powers எது biggest number அதுதான் எடுதுதானா so 4x power 3 என்ன எடுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு ஒரே மாதிரியான டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா சோ இது இங்க பிக்கர் நம்பர் இருக்கிறதுனால என்ன செஞ்சலாம் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே இந்த சைடு கொண்டு போயிடலாம் சோ ஃபாதர் இந்த ஈக்வேஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் நைன் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் பிளஸ் போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப இந்த மைனஸ் இத வந்து அப்படியே நான் எழுதிருக்கேன் வேற ஒண்ணும் செய்யல இப்ப இந்த மைனஸ் என்ன செஞ்சிருக்கேன் இந்த பக்கம் கொண்டு போக போறேன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயரா வந்துடும் பிளஸ் த்ரீ என்ன ஆயிரும் இந்த பக்கம் இருப்போம் மைனஸ் த்ரீயா வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஸ்டெப் இருந்துச்சா இந்த டேர்ம் நான் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் இது எல்லாமே இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன் அதனால இந்த பக்கம் எதுவுமே இருக்காது அதனால என்ன போட்டுக்கணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எழுதிருக்கணும் சரி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் பார்ப்போம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க ஒரு பிளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஆட் பண்ணாகும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்படிதானே இங்க ஃபோர் இங்க ஒரு டூ ஆட் பண்ணா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் டேம் ஒன்னே ஒன்னு தான் இருக்குது தட் இஸ் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் அடுத்த நம்பரை பாருங்க இங்க பிளஸ் நைன் இங்க மைனஸ் த்ரீ இப்ப நைன்ல த்ரீ போனா பிளஸ் சிக்ஸ் வருமா தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வருது இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இது வந்து நம்ம ஈக்வேஷனை சால்வ் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேயா இப்ப இந்த ஈக்வேஷன் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சிக்ஸோட மல்டிபிள்ஸா வந்துட்டு இருக்கான் சோ கேன் டேக் சிக்ஸ் அவுட் சைட் அப்ப என்ன ஆகும் சிக்ஸ் வெளியில எடுத்தாச்சுன்னா வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிரும் இங்க சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் நம்ம பிரிக்கலாம் இந்த சிக்ஸ் வெளில எடுத்துட்டோம் அதனால ஒரு டூ மட்டும் தான் உள்ள வரும் பிளஸ் இங்க சிக்ஸ் பதிலா ஒன் அப்படின்றது மட்டும் வரும் இல்லையா இது புரிஞ்சா நீங்க அது எடுத்தத நம்பர் ரைட்டா தப்பா இந்த ஈக்வேஷன் ரைட்டா தப்பான்னு டவுட் இருந்ததுன்னா மறுபடியும் சிக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணி பாக்கணும் அந்த ஈக்வேஷன் வரும் சிக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் எக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் இன்டு ஒன் சிக்ஸ் வந்துடும் சரியா அந்த நம்பர் இப்ப வெளில எடுத்துட்டேன் இந்த நம்பர் இந்த பக்கம் ஈக்குவல் கொண்டு போய் என்ன செஞ்சா ஜியோ வாக்கிடலாம் சோ திஸ் எம்ப்ளாய்ஸ் அப்படி கூட போட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கோம் அந்த நம்ம என்ன நம்பர் வந்தாலும் ஈக்குவல் அந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் ஜீரோ பை சிக்ஸ் ஜீரோ பை சிக்ஸ் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ பை சிக்ஸ் அப்படின்னு போடுவோம் அது வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வந்துடும் சரி அந்த ஸ்டெப்ல நம்ம இங்க செய்யணும்ன்ற அவசியம் கூட கிடையாது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் வந்துருச்சு இப்ப எக்ஸுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பிளஸ் மெத்தட் ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த பிளஸ் மெத்தட் படி நம்ம போடுவோம் பிளஸ் மெத்தில என்ன செய்யணும் இப்ப இந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றப்ப மல்டிப்ளை பண்றப்ப பிளஸ் பண்றப்ப என்ன நம்பர் வந்து பார்த்து இருக்கிறோம் இந்த லாஸ்ட் நம்பர் தான் எழுதுவோம் போதுவா இந்த லாஸ்ட் நம்பர் ஒன் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் மைனஸ் டூ அங்க ஒன் இங்க எழுதுவோம் மைனஸ் டூ நம்ம இங்க எழுதுவோம் அப்படிதானே ஒன் இங்க மைனஸ் டூ இந்த ரெண்டு நம்பர் மட்டும் தான் எடுக்க போறோம் முன்னாடி எந்த நம்பருமே கிடையாது சரியா அப்ப அது பக்க தேவையில இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுக்க போறோம் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் நாங்க எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்ப ஹவ் டு ஃபைண்ட் டூ நம்பர்ஸ் அந்த டூ நம்பர்ஸ் எப்படி வரணும் அந்த டூ நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்றப்ப உங்களுக்கு பிளஸ் ஒன் வந்திருக்கணும் அதை ஆட் பண்ணாலும் சப்ட் பண்ணாலும் என்ன வந்திருக்கணும் மைனஸ் டூ வந்திருக்கணும் அப்ப மல்டிப்ளை பண்றப்ப ஒன் வரணும்னா ஹவ் ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் ஒன் இன்டு ஒன் தான் ஒன்லி ஒன் சாய்ஸ் ஓகேயா சிம்பிள் வேணா மாறிக்கும் மற்றபடி நம்பர் பாக்குறப்ப ஒன்னே ஒன்று தான் சான்ஸ் இருக்கு ஒன் இன்டு ஒன் மட்டும் தான் ஒன் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணா பிளஸ் டூ தான் நமக்கு வருது ஆனா இங்க என்ன வரணும் மைனஸ் டூ வரணும் அப்ப என்ன செய்யலாம் ரெண்டுலயுமே மைனஸ் போட்டுட்டு மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்க மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்க மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் அப்பயும் பிளஸ் ஒன் வந்துருச்சா நமக்கு ஓகே மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் 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 இஸ் ஒன் ஆட் பண்ணி பாருங்க ரெண்டுமே நமக்கு மைனஸ் தானே ஒன் ருபி கடன் மறுபடியும் ஒன் ருபி கடன் டோட்டலா விஹவ் டூ ருபீஸ் கடன் இல்லையா சோ இது மைனஸ் டூ அது கரெக்டா வந்துருச்சா சோ கீழே இப்ப உங்களுக்கு என்ன வருது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வருது அப்ப இந்த டேர்ம் இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்றோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னா நம்ம எழுதிக்கலாம் இல்லையா இந்த மைனஸ் ஒன் அப்படியே எக்ஸோட சேர்த்து எழுதுனா போதும் குவாடரிக் ஈக்வேஷன் எப்படிதான் சால்வ் பண்ணணும் நைன்த்ல இந்த மாடல் நிறைய பாத்துருக்கோம் இல்லையா சோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் இருக்கனால ரெண்டு டேர்ம் நமக்கு வருது ஈக்குவல் டு ஜீரோ நூறு இப்ப நமக்கு தனித்தனியா ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் ஆர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரப்ப இங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு
டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டின்னு கொடுத்துருக்காங்க டைம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ஏற்கனவே நீங்க சயின்ஸ்ல படிச்ச ஒரு ஃபார்முலா தான் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் சயின்ஸ்ல படிக்கிற ஒரு ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் இப்ப ஸ்பீட் எவ்வளவு ஸ்பீடு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைம் எவ்வளவு டி ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டு டி அப்ப டி ஈக்குவல் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எழுதிட்டோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சா தேங்க்யூ